Hello everyone! Sana na kin si Pinay by Commuter. Sabi ko excuse me! Mas may empathy ba ba? Let's go na! Wait lang! Hali yung gearing ka! Tignan natin kung paano yung bike parking dito. Subscriber pala si Mato! Magbabike check muna tayo ng aking bagong bike. Safe naman siguro yan. Sabi niya babantay niya. Pero gusto mo ma-experience. Pod Sabi! Hello everyone! May ergo nga si Lena. Buy one, plus one. Nag-offer sila ng lifetime warranty. Yep. Not following directions. Hello everyone. Good morning. So for today, may bago tayong bike. So this is my lead bike na hybrid commuter bike today. Magkocommute tayo papunta kay Miss Pinay by Commuter. Good morning! Ito na maagang pagpajak. Para mas madali. Dito na ako sa Makati. Nakikita kami. Huwag niyang gagaya. <laughs> In 600 meters, Makati Ave na. And then, sa may Makati LTO kami magkikita na yung Pinay by Commuter. Hala, sorry Miss Jerry. Iba yung napin na ito. Uy. dahil hindi ko alam. <laughs> Susunod ako kay Google Map. Napalayo tayo ng 1.5 kilometers. Ayan na naman tayo sa mga ligaw-ligaw. Not following directions. Ay, alam ako mas malapit dito. Eh. Pina, pinalayo pa ako. Eh. <laughs> Ambon-ambon na. Sineserte nga naman. Ayan na. Hello everyone! <laughs> Morning, Miss Jerry. Naligaw ko ng mga 2 kilometers. Pinahinitigot ako. So, hello everyone! For today, ayan. Nanilibago kayo sa isura ko for sure. Kasi naka-commuter bag ako. And kasami natin si Pinay by Commuter. Hello everyone! Ayan. So, Miss Jerry, makilala ka konti. Hello! Magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng kababaykihan. Si Jerry Amarnani, mom, wife, by commuter for seven years now. I'm very happy for this um, collab with Eloy kasi finally, mabibigyan din niya in a way ng spotlight yung by commuting. Yay! Yay! <laughs> Tara, Miss Jerry, mapasok pa si Miss Jerry sa so susundan natin siya. Ate! Papun Ay, ate, ate. <laughs> Saan po yung route natin ngayon? Saan na tayo? mag e sa tayo. Kasi yung dinataanan ko ay... Uh, sarado pa. Okay, okay. Medyo. So, ito yung bike. Miss Jerry, pakita muna yeah, natin. Yeah. Napakabigat na bike. Oo nga. So, mamaya, uh, pag-uusapan natin yung, okay. ayan, kung paano ba ang tamang bike commuting, mga tips, mga up clothes na dapat na okay. suotin kasi ako. Bye, bye, bye. Se ako semi. Half road biker pa din ako. <laughs> kasi sabi ko, gusto ko terno. Wala akong mahanap na blue na iba. So, ito na lang. Yung Pero perfect yan. Yan talaga. Ah, excited na akong guwan sa EDSA. Work from home kasi ako. Nagko-commute naman ako. Pero pag ano lang, papuntang Antipolo. So, may experience ako kahit pa paano, syempre sa kalsada. Oh, no. Syempre, marami experience sa kalsada. Pero iba to kasi ibang bike yung dala ko. And then, commuting talaga yung gagawin natin for today. <laughs> Tara! Yun! Light bike commuter lang ako. <laughs> Miss Jerry, ilang kilometers tayo simula dito hanggang sa office yun? Kung dadaan ako ng EDSA, mas maikli. Siguro mga a little over 5 kilometers lang. Pero pag dadaan tayo ng barangka, yung dinadaanan mo, <laughs> umaabot yun na 7 plus. Ay, ganun. Di ba may ahon pa sa barangka? Kaso kasi mas safe doon kasi konti sasakyan. 
Yes. Ayun. Oh. Kaso sarado kasi doon. So dito tayo sa Ed, lalaban tayo sa Ed sa ngayon. <laughs> Kaya naiinis ako nung bumalik na yung traffic sa EDSA. Tapos sinabi nila na tanggalin na lang yung bike lanes upang padagdag traffic. Sabi ko, excuse me! Excuse me po! <laughs> <laughs> Ang ilang bikers nakadaan sa bike lane compared sa sasakyan. Pareho kaming may lisensya. Pareho kaming marunong magmaneho. Pero... Iba, iba rin kasi kapag nagsasasakyan ka tapos nagbabike ka, mas naiintindihan mo yung mga nagbabike. Yeah. Ang dami kong kilala na dati hindi sila nagbabike, eh, parang nag-commute sila. Tapos ngayon parang mas inaano na nila. Mas may empathy. Yeah, yun. yun. So, hindi lang yun. Alam mo ba, pag dumadaan ako ng EDSA, so I saved mga 2 kilometers that sa bagay kong to, mga, I saved mga 10 minutes per way. 10 so minutes per, that's, that's a lot. <laughs> so that's 20 minutes per two way. Mm -hmm. And kung bibilangan mo yun for 5 times a week, Malaking oh, oh, malaki yun. time Halos. save yun para sa akin, para ma-invest ko sa sarili ko at sa pamilya ko. Yun, di ba? At least, huwag niyo sasabihin na huwag niyo na akong padaanin ng Edna. Ayan, no. ayan. Nasisi no. Mar marami pang ganito. <laughs> Pero ano lang naman, nagsisabi na lang kami. So, niratrat ko kanina, nakabike computer ako. Eh, may pakilang ko. <laughs> Medyo mabigat siya sa usual ko kasi road bike. Alam niyo naman, road bike tayo. Gusto ko matry yung road bike. Kaso takot ako sa gulong. Ang lipi. Hindi. Kala niyo lang. Kailangan lang ng tamang ano, pump. Tabi lang tayo. Tapos tingin lang din sa likod bago kumaliwa o kumaliwa. Nakaliwa na tayo. Oop, bike, bike. First time ko dumaan dito. <laughs> Pag nag-grab ka from my house to office, that's 250 pesos. Pag nag-grab po? Pag nag-grab po. 250 pesos? Oh, Imagine that, two. one way, 500. O, oh, diba? Para sa mga common na nagbabike, that's 500 per day. That's a lot. <laughs> and yung time then, time and money talaga yung na-save. Medyo naninibago pa rin ako dito, Miss Jen. <laughs> yung mga break na ito, hindi pa ako sanay. <laughs> Medyo viejo na tayo. Parang, ah, ito na yan! Na-breed ko. O, diba? Ang alam ko lang na way na dumadaan ako dyan kapag nakasakyan ako. So, ngayon ko lang ibang perspective to. <laughs> Mabilis kayo, mas mabilis kayo makakapunta. Pero ito, since maaga kami ni Miss Jerry nag-ride out, yes. yan. Meron pa kami mga time. <laughs> But the bike commuting is not a race. Yeah. So dapat okay magmadali kasi alam nyo naman yung mga sasakyan sa, oh. sa city. Ayun. Ang maliliit ka, first time mo mag-bike to work. Okay lang yun. Adjust ko na lang sa next time. Okay. Basta importante, hindi ka mapapahama. 
Hindi ka nagmamadali. True. Kasi nakita niyo naman sa video ni Ilo, ang dami. Obstacle sa daan. Feeling ko ngayon medyo mas paya pa pag pag umaga. Pero mamayang hapon, babalikan natin si Miss Jerry. Pag pa na niya and compare natin yung umaga sa hapon. Tsaka, unlike kasi dati, mas konti ngayon sa sakyan. Yung pre-pandemic ba? Yun yung difference. Pero dati talaga. Yung EDSA na yun, dati lalo na yung walang bike lane. Hindi <laughs> ka makagalaw doon, mga ganong oras, no? Kahit maaga yung 6.30 na. Ay, hindi kasi, partly, holiday ata nga. I don't know if yung iba walang pasok. <laughs> Pero ngayon, nag-open up na yung, ano eh, yung mga office po, tama, di ba? Pero yung since pandemic po ba, Ms. Jerry? Hindi kayo, ano, nag-work from home? Ah, no. Nag-work from home din. Marami sa, nag sa nagbabike commute talaga ngayon. Lalo na ngayon pang de pandemic. is essential stuff. Like yung mga guards din po sa mga building, okay. di ba? Pero ang gusto natin, para mingin natin yung babaeng nagbabike commute. Yun, no. Para makalaya na sila sa oras. <laughs> Parking Miss Jelly. Oh, I love here, tayo. Hey, mali pa yung nagiring ko. <laughs> Wait lang, mali yung giring ko. <laughs> dede dede kaya kare lang kare lang, mali yung giring ko. Ni pa ako sa naibito. Seven ba? Dapat one. Sige lang po, tuloy. <laughs> <laughs> Funny. Ay ko din natin. Wala pa lang ibuelo. Funny. Yeah, tama na. Everyone, good morning. Ay kaya sa mga kuba to, may parking card din kayo. Ako din ko kuwa. Ay. So may. Pero may bayad po ito. Wala. So kung wala din ako na parking card. Nakabigiring ako. Third floor po kayo nagpa-park na, Miss Jay. Woo! Ito na yung parking ng bike. So, pinag-uusapan namin ni Miss Jerry yung mga kilala namin bike commuter na si Miss Jerry kasi uh, mga around 5 or 10 kilometers per day bike commute. Pero may mga kilala din kami na na mga 3 30 to 30? 20 per way. Kasi bulakan yung kakilala niya. Ako yung Kabite. So, nakaka-60 kilometers sila per day. And kabisado ko sana na yung mga potholes sa EDSA. Actually, yun ang importante din sa bike communities. Kailangan mo kabisaduhin kasi para pag umulan, bumaha, alam mo kung ano yung iwasan. So, andito na tayo sa bike parking nila Miss Jerry. Ay, ate! Ate Jerry! Masasanay na rin ako mamaya, promise. Sa bike ni Miss Jerry yun sa kanya. Tingnan natin kung paano yung bike parking dito. Tapos may mga e-scooter din, no? Eh. Ayan. Basta kailangan mo lang. Safe po dito. Sa taon nyo na nagbabike parking. Safe. Safe naman kasi nakita nyo naman yung sarang talaga may car. Yes. Ngayon, sabi mo, tatlo na. And this space talaga is for cyclists na, ano. Pero hindi pa rin siya lang kasi nakita tayo. Ah, nakukulong ito. Ito rin pang tapalit yung ako. Ito rin yung ticket. Anong name niyo ma? Eloisa. Driver mo. Hello everyone! Subscriber pala si Mano. <laughs> Hello everyone! So, ayan, nakapart na si Miss Jerry dito sa office nila. And 
Hihiwalay muna kami, pero mamaya babalik tayo, babalikin natin siya. Pero uh, nag-request ako kay Ms. Jerry na uh, kasi sinabi niya may transformation na nagaganyan. <laughs> Kapag nag, uh, nag ano siya, tawag dito, pumapasok na. Pumapasok siya. Kaya, abangan niyo yun. Turn ito, makikita niyo yung transformation na nangyari sa kanya. Magbabike check muna tayo ng aking bagong bike. Habang si Pinay Bike Commuter ay nagtatrabaho. <laughs> Magtatrabaho din tayo. Bago pala ako magbike check, magbe-breakfast muna ako. So, buti na lang may malapit na 7-11 dito. Kuya! Saan po ito pwede iwan pag gusto mag 7-Eleven? Dito okay lang to. Saglit lang naman po ako. Thank you. Kailangan pa po ba i-lock? Lock mo na lang. Sige. Sige, may dala tayong lock. Ito yung mini towel. Then yung change of clothes ko na baon ko. Ito sa office ko na to. Iiwan itong mga to. Shampoo, body wash, lotion. Ito na. Nangingin ako ko na tingin. Pula ko sa mukha. Meron din akong mga kapit. Tapos na mag-ayos. Tapos na maligo. Ito ko dyan yung area. Kung saan ako na hindi. So, ipi-itch mo na natin before. So, ganun. First time kong mag-lock ng ganyan sa, sa, sa puno. So, safe naman siguro yan. Sabi niya babantayan niya. Pero gusto kong ma-experience na ilock. Ah, trabaho muna tayo. So, hello everyone. Uh, Breakfast muna tayo and then susunod na yung bike check. Kain muna ako para may energy ako. Nanghina ako kanina sa nangyari sa bike ko dun sa may puno. Mm. Yeah, usually, dito ako nag-breakfast sa office. Mayroon ako ng sandwich. And gumagawa na ako ng tea sa bahay pa lang. Hindi ako pala kape pero I love Indian tea. Everyone, tapos na ako mag-breakfast and start na natin yung bike check. So, ipapakilala ko na sa inyo yung bago nating bike na si Gid. Wala pa akong pangalan sa kanya, pero comment below kung anong suggestion nyo. Pero yung naiisip ko is Nadine or Jadine or Jadine. Yun yung naiisip ko. So, for sure, tatanungin nyo ako bakit commuter bike yung napili ko. Kasi... Kung napapansin nyo, pumupunta rin ako kung saan-saan. Mamalengke ako minsan at parang nag-chill ride ako. Pero ang laging gamit ko is si Aegon, yung Holnago ko. And di naman pwede si Elsa na drive-by kasi ang hirap na rin nun. So, I decided na garoon ako ng commuter bike. Para naman, bala ko pa rin itong lagyan ng basket and everything para mas madali and parang mas kampante ako iwanan siya konti. Yeah, kanina nakita nyo, pinart ko siya dun sa may puno. But sadly, nagkaroon siya ng gas-gas. I'm very sorry. Pero sana mapaayos ko pa. Pero, ayan. Siyempre, interested din kayo malaman kung saan pa galing si Reed. Si Reed is galing sa Australia. Isa siya sa leading bike brand with over 30 countries na meron siyang global community sa 30 countries and may 1,000 retailer siya all over the world. Pero based siya in UK. Doon nag-originate itong si Reed. Si James Reed kasi, not this James Reed, but this James Reed was inspired by creating high quality bikes na looks good but affordable. Gusto niya kasi mas maraming maingan yung magbike Kaya, nagka-create siya ng mga maganda pero murang bike. Like this one. Ayan. And in addition to that, si James Reed kasi is naniniwala na freedom to move is the key and that on two wheels, so much more can happen in your life. Especially, it's better for our planet and it's better for the people. Kaya ako rin nagustuhan itong brand na to. Hello everyone! Hello everyone! Ayan, ayan, may subscriber tayo. Kuya, grab biker ka. Opo. Ayan. Ako kasi hindi pa marunong. Tinatanong ni Kuya kung ilang speed na. Ilan, ilang speed yung ride bike ko? 
Ah, naka 7 speed. Nakalagay dito. May sa combo tip. Ha? Medium frame. Ano siya? Uh, pang may pang babae din. Actually, pang babae ito eh. May pang babae sila. May ano. Kasi yung, di ba yung ba, pataas na ganun. Siya pa slope. Yun nga lang. Nanaders kasi ang ko na agad. Kasi first time, first time kong ano, i-park sa mga puno. Tapos nalaglag. Ayos, di ba? 29 ba to? Tozi, ang dami kong di alam. Kaya kung yung kapanalaman. Usually, yung mga gantong bike, nasa magkano? Nasa 20 plus. Nasa 20. Depende pa sa speed. Ilang speed yung ganun? Pag 10 speed, mas mahal. Pero pag mga... Yung mga 20k, ilang... Yung, yun, 7 speed lang. So, uh, price reveal na tayo. So, price reveal, it's actually 18,900. Tapos, Shimano na siya. Yun yung maganda dito sa... Kasi from, ano siya from Australia. Shimano na lahat ng bike parts niya. At ang maganda dyan, may, may advocacy sila na buy one, plant one. So, kapag bumili kayo ng isang lead bike, may partner project sila na Eden Project. So, yun yung magpa-plant ng tree. Bumili ka na ng bike na maganda, quality, nakatulong ka pa. Diba? <laughs> diba? Pinanood kayo, pinanood na kay Kuya. Sabi niya, sama ko daw siya sa content. Eh. Ayan ah. Hybrid commuter bike ang tawag dito. Backing up, lead bikes claim na high quality bikes kasi nag-offer sila ng lifetime warranty. Diba? For that price, lifetime warranty, yung frame and yung rigid fork niya. But, like any other brands, syempre may terms and conditions din yun. Diba? Sulit na. Binibenta ko talaga siya. <laughs> Binibenta ko talaga siya. <laughs> so, yun na nga. Hindi na natin masimulan yung bike check natin. So, simulan na natin yung bike check natin. In 3, 2, 1. by commuter. Mamaya din pag-uusapan namin yung about sa mga tips sa bike commuting and ano bang mga clothes ang um, dapat sinusuot pag nagba-bike commute at marami pang iba. So, see you again. Silver Spoke Inc. is the exclusive distributor of Reed Bikes in the Philippines. You can order Reed Bikes by visiting their Facebook page and Instagram at Reed Bikes PH or you can visit their website thebikerack.com.ph You can also message them via SMS or WhatsApp and I will just link their numbers in the description box below. Uwi muna tayo. Lunch. Mga around 9km sa bahay. Tapos babalik ulit tayo doon mamaya. <laughs> so parang nag-training din ako today. Ayan, uwi na ako. Magpapalit lang ako ng sapatos. Kababay Ihan, kailangan natin maglagay ng net kasi para iwas na ako. Tara na. May cycling yan. Hello everyone! Good afternoon! Pupunta na tayo sa so may Makati. Mimit natin si Ate Jerry. Magmimit na lang kami sa coffee shop. Siya, Edsa, ang tatahaki niya ako. Traffic lang. Makati. Yeah. So, medyo sanay-sanay rin ako mag ganito. Kasi itong mga ganito, nakasanayan ko na to sa uh, traffic kapag pa-uwi na boso-boso. Oh, oh. Padana ko. Kaibahan lang. Hindi ako nakaklip. Tsaka, hindi ko pa masyadong gamay ito. 
kasi ikaw may pupunta. Oh, oh. Pero pala akong ano. Yun na nalimutan ko. Nakasanayan ko yung mag ano. Bike, bike, bike. Yan. Pero naman pala akong sunod. Yeah. Yeah. Oh, hindi lang pala traffic. Yan. Maraming naghihintay ng jeep kaya tingin lang tayo. Oh, yeah. Ayan. Wait na po. Kanina? Oh. Ay, hindi na kaya kala ko magpapalit kayo. Hindi. Oh, ako naman yung nakaano ngayon. <laughs> okay lang. Iyan yung full outfit ni Ate Jerry. <laughs> Abangan sa ating bike commuting episode 2. Hindi <laughs> binigay pala sa akin ni yes, Ate Jerry. Yes, that's why I'll go kasi sa mga bike Yung ay share the road with her. If you want to buy lead bike, isa sa mga issues na pinakaharap na isang babae, lalo na natin Pag nakarita ko meters din sa right? Yun yung isa sa pinaka-importanteng feel na dapat ngayon. Mapasa na. Oh, bigat siya! Kasi wala kang option. 